당뇨병, 암, 심장 건강에 좋은 포도의 효능을 알아보겠습니다. 아주 오래전부터 재배해 오고 있는 과일로 전 세계 사람들에게 인기가 있는 과일인데요. 이 맛있는 포도의 여러 영양소가 눈 건강, 심혈관 질환, 암, 당뇨병 등 여러 건강 문제로부터 신체를 보호하는 데 도움을 줍니다. 포도는 다양한 항산화 성분을 함유하고 있는데요. 이 산화방지제가 자유라디칼로부터 세포 손상을 억제해줍니다. 특히 폴리페놀로 분류되는 레스베라트롤이 함유되어 있어 심장질환을 예방해주고 혈당을 낮추며 암의 발병 위험을 감소시킨다는 여러 연구들이 있습니다. 그 외에 포도의 산화방지제로는 비타민C, 베타카로틴, 케르세틴, 루테인, 리코펜, 엘라그산 등이 함유되어 있습니다. 이 항산화 성분들은 씨앗과 껍질에서 많이 발견이 되는데요. 여러 연구들이 씨앗과 껍질의 추출물을 이용해 연구가 된 내용들이 많습니다. 그렇기 때문에 건강을 위해서라도 섭취시는 껍질과 씨앗을 같이 잘 씹어 섭취를 하는 것이 좋습니다. 포도의 레스베라트롤이 강력한 항산화와 항염증 특성을 가지고 있어 암 발병 위험을 감소시키는 효능이 있습니다. 한 연구에서는 레스베라트롤이 간암, 유방암, 위암, 결장암, 피부암 등의 종양의 성장을 늦춰주고 막는 것으로 나타났습니다. 연구원들은 포도의 레스베라트롤이 염증을 줄이고 산화방지제 역할을 하여 암세포가 성장하고 확산되는 것을 막아 암을 예방하는 데 좋은 효능을 한다고 밝히고 있습니다. 또 다른 연구에서는 50세 이상을 대상으로 한 달간 연구가 진행이 되었는데요. 하루 한 송이 반, 약 450g의 포도를 섭취하였더니 암 발생 위험의 지표가 감소한 것으로 나타났습니다. 미국 국립의학 도서관 자료에는 레스베라톨과 암에 관련된 연구 내용이 수천 건에 달하는데요. 그중 2018년도 스위스 제네바 대학교의 연구에서 폐암이 있는 동물을 대상으로 레스베라트롤이 종양 형성을 45% 감소시켰다고 밝혔습니다. 사람을 대상으로 한 연구에서는 레스베라트롤이 암의 위험을 감소시킬 뿐 아니라 암 치료로 인한 부작용을 최소화하는 데 좋다고 밝히고 있는데요. 암 치료 화학요법과 방사선요법에 의한 피로감, 식욕부진, 수면장애, 우울증 등과 같은 부작용에 도움이 된다고 밝혔습니다. 당뇨병 관리에도 도움이 될수 있는데요. 이 포도의 혈당지수는 50이 정도로 낮은 혈당지수를 가지고 있습니다. 하지만 혈당 부하지수 GL은 포도 반송이를 먹는 양으로 정했을 때 중간 혈당 부하지수인 GL14로 나타납니다. 포도는 낮은 혈당지수이지만 탄수화물 함량이 높기 때문에 다량 섭취를 하면 당뇨 관리에 악영향을 줄수 있습니다. 한번 먹을 때 포도 4분의 1 송이를 먹는 것이 좋고 개인에 따라 다르게 영향을 주기 때문에 자신에게 맞는 양을 찾아가는 것이 좋습니다. 이처럼 탄수화물을 많이 함유하고 있어 당뇨병 환자분들이 섭취하기에 안전하지 못하다 생각할 수 있습니다. 하지만 당뇨병 환자분들이 탄수화물 섭취를 너무 제한을 하다 보면 여러가지 이유로 저혈당이 발생할 수 있습니다. 당뇨병 환자에게 발생할 수 있는 저혈당은 건강에 큰 문제를 발생시킬 수 있습니다. 미국 당뇨병협회에서도 당뇨병 관리를 위한 식사계획의 일부로 탄수화물을 포함시킬 경우 포도와 다른 과일들을 포함시킬 것을 권장하고 있습니다. 한 연구에서 포도의 레스베라트롤이 인슐린 감수성을 높이고 혈당 수치를 감소시키는 것으로 나타났습니다. 성인 남성을 대상으로 연구가 진행이 되었는데요. 정기적으로 포도 추출물을 섭취한 그룹이 대주군에 비해 혈당 수치가 감소한 것으로 나타났습니다. 최근 당뇨병 학회지에서는 포도의 레스베라트롤과 같은 천연 식물 화합물이 당뇨 합병증의 위험을 감소시킨다고 밝혔는데요. 연구원들은 레스베라트롤이 포도당 이용률을 향상시키고 인슐린 생성을 유도하며 당뇨 합병증을 예방하는 데 도움이 된다고 말하고 있습니다. 포도 섭취가 당뇨 합병증으로 알려진 망막병증의 위험을 감소시키는 것으로 나타났는데요. 이 당뇨병성 망막병증은 고혈당이 지속되게 되면 망막의 미세혈관이 손상되어 시력이 떨어져 실명까지 진행이 되는 심각한 합병증입니다. 성 빈센트 병원 지동현 교수팀이 30세 이상의 당뇨병 환자를 대상으로 분석 연구한 내용이 있는데요. 1년 동안 포도 섭취 빈도와 
망막병증 발생과의 관계를 분석하였습니다. 연구 결과를 보면 한 달에 두 번에서 세번 포도를 섭취한 그룹이 한 달에 한번 미만으로 먹는 그룹보다 당뇨병성 망막병증 발생률이 46% 낮은 것으로 나타났으며 실명 위험이 있는 심각한 증상의 경우는 64%가 낮은 것으로 나타났습니다. 지동현 교수는 포도에 함유되어 있는 레스베라트롤이 비정상적인 혈관이 생기는 것과 혈관이 손상되는 것을 막는 효능이 있어 망막의 혈관 문제로 발생하는 당뇨병성 망막병증의 위험을 감소시켜준다고 밝히고 있습니다. 그 외에도 포도에는 전반적인 눈 건강에 영향을 주는 루테인과 제아잔틴이 함유되어 있습니다. 이 성분들이 자유라디칼을 중화시켜주어 산화 스트레스로부터 망막 손상을 억제해줍니다. 포도 섭취가 심장 건강에도 좋은 효능을 하는데요. 레스베라트롤과 케르세틴과 같은 식물 화합물이 함유되어 있어 나쁜 LDL 콜레스테롤과 죽상동맥 경화증의 위험으로부터 인체를 보호해줍니다. 레스베라트롤과 같은 포도의 식물 화합물은 지질 개선과 항산화 효능, 항염증 효능으로 심혈관 질환의 위험을 감소시켜줍니다. 그리고 혈압을 낮추고 불규칙한 심장 박동의 위험을 감소시키는 데 좋은 도움을 줍니다. 포도에는 풍부한 칼륨과 섬유질이 함유되어 있어 심장 건강에 도움을 주는데요. 미국 심장협회에서도 밝혔듯이 심혈관 건강을 개선하기 위해서는 나트륨 섭취를 줄이고 칼륨 섭취량을 늘릴 것을 권장하고 있습니다. 포도 반송이 약 150g에는 칼륨 1일 기준 섭취량의 6%가 함유되어 있습니다. 칼륨 섭취가 부족할 경우 고혈압과 심장병, 뇌졸중의 위험이 증가한다는 연구가 있는데요. 성인 만명 이상을 대상으로 한 연구에서 나트륨의 부정적인 영향을 줄이기 위해 칼륨을 충분히 섭취한 분들이 적게 섭취한 분들보다 심장병으로 사망할 위험이 낮은 것으로 나타났습니다. 도움이 되었나요? 그렇다면 구독과 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.